எனை இன்று நற்றாய்க்கும் எனை வளர்க்கும் தமிழ் சபைக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் உலகெங்கும் நிறைந்துள்ள தமிழ் பேசும் நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் கரம் குவித்து சிரம் தாய்த்தி யூ கேவின் அன்பான வணக்கங்கள் நாஸ்டாமஸ் பேரை கேட்டாலே சும்மா அதிருது இல்ல உலக எதிர்காலத்தை உரைத்த உலகம் போற்றும் அதிசய ஜோதிடர் நாஸ்டாமஸ் இந்த உலகில் ஏராளமான தீர்க்கதரிசிகளும் தீர்க்க தரிசனங்களும் உலகம் முழுவதும் உண்டு ஆனால் இவர்களிலிருந்து நாஸ்டாமஸ் முற்றிலும் மாறுபட்டவர் அவர் எழுதி வைத்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அனைத்துமே தெளிவானவைகள் மிக துல்லியமான கணக்கின் விடை போல தெரியக்கூடியவை தான் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த நாஸ்டாமஸ் உலகின் கிபி மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை என்னவெல்லாம் நடக்கப் போகிறது என்பதை கூறியுள்ளார் சுமார் மூவாயிரம் பலன்களை அவர் கூறியுள்ளதும் அவை அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடந்து வருவதும் உலகில் உள்ள அனைவரையும் திகைக்க வைக்கிறது நூற்றாண்டுகள் என்ற இவரது நூல் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு செய்யுள்களை கொண்டது ஒவ்வொரு செய்யுளிலும் நான்கு வரிகள் உள்ளன இவைகள் காண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் நூறு பாடல்கள் உள்ளன ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் எழுதி வைத்துள்ள பாடல்களை சாதாரணமாக படித்து புரிந்து கொள்ள முடியாது சம்பவம் நடந்த பிறகுதான் அடடா இவைதான் அவர் அப்படி சொன்னாரா என்று துன்பப்பட வைக்கும் ஏன் அவர் தெரிந்த புரிந்த பாஷையில் தெரியாத வகையில் எழுதி வைத்துள்ளார் என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை தெரிய வருகிறது அந்த காலத்தில் இப்படியெல்லாம் யாராவது ஆருடம் சொன்னால் அவரை சூன்ய மந்திரவாதி என்று பட்டம் சூட்டி உயிரோடு எரிக்கவே கிளம்பி விடுவார்கள் அதோடு அரசால் மோசடி ஆசாமி என்று கைது செய்யப்படும் சூழ்நிலையும் நிலவியது அதனால்தான் நாசடாமஸ் பல எதிர்கால நிகழ்வுகளை கணிப்புகளை சந்தேக குறிப்பாக எழுதி வைத்தார் அவர் கூறியபடி அத்தனை நிகழ்ச்சிகளுமே நடந்து விட்டன ஆகவே அதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொந்தமாக பஞ்சாங்கம் தயாரித்து வெளியிடனானார் இச்சமயத்தில் தான் உலகின் வருங்காலத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தார் இரு ஆண்டுகள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டிலிருந்து கிபி மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை நடக்க இருக்கும் நிகழ்ச்சிகளை ஸ்லோகங்களாக ஏற்றி வைத்தார் நாசடாமஸ் இயற்றிய மூவாயிரம் குறிப்புகளிலிருந்து முக்கியமான நடந்த நடக்கவிருக்கும் பத்து குறிப்புகளை பற்றித்தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் கூறும் அனைத்து கருத்துக்களும் குரூப்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஃபோரம் வள்ளுவ பார்வை என்ற இணையதளத்தில் இருந்துதான் திரட்டிய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு மேலும் இதே போன்ற கூடுதலான தகவல்களை பெற நீங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கில் சென்று பார்க்கவும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலில் வரும் எல்லா வீடியோக்களுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் பத்து பிரான்ஸ் நாட்டின் என்றி மன்னனுக்கு மரண ஆருடம் பிரான்ஸை ஆண்டவர் இரண்டாம் என்றி மன்னர் அவர் எப்போது எப்படி இறப்பார் என்று முன்கூட்டியே நாசடாமஸ் தம்முடைய ஸ்லோகத்தில் கூறியிருந்தார் அதன்படி ஒரு வீர விளையாட்டின் போது அவர் இறந்தார் அப்போது அவர் அணிந்திருந்த பொன்னாளான முகக்கவசத்தில் உள்ள துவாரத்தின் வழியாக போட்டியாளரின் ஈட்டி நுழைந்து அவருடைய கண்ணில் பாய்ந்து மூளைக்கு சென்று முனை முறிந்துவிட்டது கவசத்தையும் கழட்ட முடியாமல் ஈட்டி முனையையும் எடுக்க முடியாமல் என்று துடிதுடித்து இறந்தார் ஒன்பது நாசடாமஸின் கல்லறை ஆருடம் மரணத்திற்கு பின் அவர் வாழ்வில் நிகழப்போவதை பற்றி கூறிய ஆருடம் பழித்ததுதான் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியமான விஷயம் என் கல்லறையை தோண்டி என் பிணத்தை எடுக்க முயல்பவர் உடனே இறந்து போவார் என்று தன் கல்லறை மீது பொறிக்குமாறு நாசடாமஸ் இறப்பதற்கு முன்பாக கேட்டுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர் இறந்த பின் அவரது கல்லறையில் இதே போன்ற வாசகம் பொறிக்கப்பட்டது வருடங்கள் பல சென்றன அவரது கல்லறை வாசகங்களை பார்த்து சிரித்த மூன்று பேர் கல்லறையை தோண்டி அவர் எலும்பு கூட்டை எடுத்தனர் பிரெஞ்சு புரட்சியின் உச்சகட்டமான நேரம் அது மிகவும் புகழ்பெற்ற ஜோதிடரான அவரது மண்டை ஓட்டில் ஒயினை ஊற்றி குடித்தால் எதிர்காலம் கூறும் பிரபல ஜோதிடர் ஆகலாம் என்று நம்பி அந்த மூன்று பேரும் கல்லறையை தோண்டியிருந்தனர் அதில் ஒருவன் மண்டையோட்டை எடுத்து பையில் இருந்த ஒயினை எடுத்து அதில் ஊற்றி குடித்துவிட்டு சென்றான் அப்பொழுது எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு துப்பாக்கி குண்டு அவனை தொலைத்து அவன் உயிரை குடித்தது 
புரட்சிக்காரன் ஒருவனின் குண்டுதான் அவனை இறக்க வைத்திருந்தது மற்ற இரண்டு பேரும் திரும்பி எலும்பு கூட்டை பார்த்தபோது எலும்பு கூட்டின் மார்பில் ஒரு தாமிர தகடு கட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்தனர் அதில் மே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று என்று எழுதப்பட்டிருந்தது சரியாக அதே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதம்தான் அந்த எலும்பு கூட்டை அவர்கள் தோன்றி எடுத்திருந்தனர் இதனால் பயந்து போன அவர்கள் ஓடத் தொடங்கினர் தன் கல்லறையை எந்த வருடம் எந்த மாதம் தோண்டி தன் எலும்பு குட்டை எடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதை கூட நாஸ்டாமஸ் மிக துல்லியமாக கணித்து சொல்லியிருந்தது உலகினர் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது எட்டு பிரெஞ்சு ராணி கேத்தரின் நாஸ்டாமஸ் பிரெஞ்சு ராணி கேத்தரீனை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு பார்த்த வேளையில் ராணி தான் தங்குவதற்கு தற்பொழுது டூலிரிஸ் மாளிகை என்று அழைக்கப்படும் அப்போது செயின்ட் ஜெர்மெயின் என்று அழைக்கப்பட்ட மாளிகையை கட்டி கொண்டிருந்தார் தன் மரணம் எப்போது நிகழும் என்று நாஸ்டாமஸிடம் ராணி கேட்டார் அதற்கு நாஸ்டாமஸ் செயின்ட் ஜெர்மெயின் அருகே நிகழும் என்று கூறினார் இதை கேட்ட ராணி பயந்து போய் அதற்கு பிறகு அந்த மாளிகை இருந்த பாரிஸ் பக்கமே தலை வைத்து கூட படுக்கவில்லை அங்கிருந்து இரநூறு மைல் தொலைவில் உள்ள பிலாய் என்ற ஊரில் தான் வாழ்நாள் முழுவதும் தங்கினார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து அவர் இறந்தபோது அவருக்கு அருகில் இருந்த பாதிரியாரின் பெயர் செயின்ட் ஜெர்மெயின் இப்படி இவர் கூறிய ஆருடங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் அவர் சொன்னதெல்லாமே நடந்தன ஏழு நெப்போலியனின் பற்றிய ஆருடம் நெப்போலியன் திடீர் எழுச்சியையும் அவருடைய பல்வேறு படையெடுப்புகளையும் ரஷ்ய உடனான போரில் குளிரை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் தோல்வியுறுவது வரை ஒவ்வொன்றையும் விடாமல் முன்கூட்டியே நாசராமஸ் குறிப்பிட்டிருந்தார் அவர் கூறியது போலவே நெப்போலியன் பல நாடுகளை வெற்றி பெற்று இருந்த போதிலும் ரஷ்யாவின் குளிரை தாங்க முடியாமல் தோல்வியுற்றார் ஆறு பிரிட்டிஷ் தேசம் பற்றிய ஏழு மாறுதல்கள் ஒன்று ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் பெஸ்வர்த்தில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்தை டியூடர் வம்சம் ஆள ஆரம்பித்தது இரண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூணில் ரோம் உடனான தொடர்பை எட்டாம் என்றி முறித்துக் கொண்டார் மூன்று ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் என்றியின் மகள் மேரி ரோமன் கத்தோலிக்க மதத்தை மீண்டும் கொண்டு வந்தார் புராட்டஸ்டுகள் கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்டனர் நான்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மேரியின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரி பிராட்டஸ்டு மகாராணி ஆனார் ஐந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் பிரிட்டிஷ் அரசர் முதலாம் சார்லஸின் தலை பொதுமக்கள் முன்பாக வெட்டப்பட்டது ஆலிவர் கிராம்வெல் சர்வாதிகாரி ஆனார் ஆறு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் முதலாம் சார்லஸின் மகன் இரண்டாம் ஜேம்ஸ் செயின்ட் மூர் போரை தொடர்ந்து நாட்டை விட்டு வெளியேற நேர்ந்தது ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் பங்கர் ஹில் போரை தொடர்ந்து அமெரிக்கா பிரிட்டன் உடனான தொடர்பை முறித்து கொண்டது உலகில் வானலாவிய அதிகாரம் கொண்டிருந்த பிரிட்டிஷ் வீழ்ச்சியை நோக்கி சரி ஆரம்பித்தது அமெரிக்கா உலகின் உன்னத இடத்தை நோக்கி நடைபோட ஆரம்பித்தது இந்த ஏழு ஆறுடமும் இங்கிலாந்தில் நாஸ்டாமஸ் கூறியது போலவே நடந்தது ஐந்து அமெரிக்க நாடு பற்றிய ஆறுடம் அமெரிக்காவின் விடுதலை போரை பற்றியும் அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் கென்னடி போன்றவர்கள் சுட்டுக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்பது பற்றியும் நாட்டராமஸ் தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளது மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயங்கள் ஏனென்றால் அந்நாடு நாசராமஸ் காலத்தில் உருவாக கூட இல்லை என்பது மிகவும் வியக்கத்தக்க உண்மை உலகில் அமெரிக்கா என்ற ஒரு கண்டத்தை கண்டுபிடிக்காத காலத்தில் நாசராமஸ் சுதந்திரமாக வாழ விரும்பிய சிலர் தனியாக ஒரு நாட்டை உண்டாக்குவார்கள் அது உலகின் முதல் தர பணக்கார நாடாக திகழும் என்று கூறினார் அவர் குறிப்பிட்டது அமெரிக்காவை தான் என்பது சொல்லாமலேயே விளங்கும் மேலும் அந்த நாட்டில் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் துவக்க காலகட்டத்திலேயே நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி கோணத்தில் வானத்தில் தீப்பிழம்புகள் தோன்றும் தீ நகரத்தையே ஆக்கிரமிக்கும் பயங்கரவாதத்தின் பேரரசன் வருவான் அவன் எதனிடமும் இறக்கம் காட்ட மாட்டான் என்று சொல்வதோடு இல்லாமல் வானில் இரண்டு இரும்பு பறவைகள் மோதும் புகையும் நெருப்பும் புது நகரத்தையே மூடும் என்றார் இந்த தீர்க தரிசனத்தை படித்த பலர் பூமியின் அச்சரேகை நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரியில் நியூயார்க் நகரம் இருக்கிறது இதைத்தான் அவர் புது நகரம் என்று அழைக்கிறார் எனவே வானத்தில் இருந்து இரண்டு விண்கற்கள் வந்து அந்நகரை தாக்கக்கூடும் என்று கருத்து தெரிவித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் யார் கண்ணிலும் 
பயங்கரவாதத்தின் பேரரசன் என்ற வாசகம் தட்டுப்படவில்லை போல் தெரிகிறது நசடாமஸ் அந்த பயங்கரவாத அரசன் யார் என்பதை பற்றியும் அவனால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன என்பது பற்றியும் சிறிய விளக்கங்கள் கொடுத்துள்ளார் மாபெரும் அரேபிய நாட்டில் இருந்து வருவான் வலிமை கொண்ட தலைவனாக உருவெடுப்பான் அவனினும் கொடியவன் அதற்கு முன் யாரும் உலகில் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் மானிட வர்க்கமே அவனை கண்டு அஞ்சும் அவன் நீல தலைப்பாகை அணிந்திருப்பான் அவனால் உருவாகும் போர் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடக்க இருக்கும் என்று சொல்கிறார் ஆக நாசடாமஸ் சொல்லும் பயங்கரவாதத்தின் பேரரசன் ஒசாமா பில்லேடனாக இருக்கலாம் அல்லது அவனது கருத்துக்களால் உருவாகும் புதிய கொடியவனாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் இரண்டு இரும்பு பறவை என்று அவர் குறிப்பிட்டது உலக வர்த்தக மையத்தையும் பெண்டகனையும் தாக்கிய விமானம் என்ற இரும்பு பறவைகள் என்பது மட்டும் நிதர்சனமான உண்மை நான்கு இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி பற்றிய ஆருடம் இந்திய தலைவர்கள் பற்றிய நாசுராமஸின் ஆருடங்கள் நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றன அவரது ஆறாம் காண்டத்தில் எழுபத்தி நாலாவது பாடலில் அவர் இந்திரா காந்தி கொலை செய்யப்படுவதை கணித்து கூறியுள்ள வாசகங்கள் நம்மை அயர வைக்கும் மூன்று புறம் கடல் சூழ்ந்த நாட்டில் பெரும் அதிகாரம் கொண்ட பெண்மணி எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமையின்றி இருப்பதால் அதிகாரத்தை மீண்டும் பெறுவார் தனது சொந்த மெய்காப்பாளராலேயே அவர் அறுபத்தி ஏழு வயதில் கொல்லப்படுவார் இது நூற்றாண்டு முடிய பதினாறு ஆண்டுகள் இருக்கும் போது நடக்கும் எமர்ஜென்சியினால் தேர்தலில் தோற்று போன இந்திரா காந்தி எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமை இல்லாததால் தமக்குள் சண்டை போட்டுக் கொண்டதால் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றியதையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அவர் சொந்த மெய்காப்பாளர்களில் ஒருவனால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டதும் உலகம் அறிந்த சம்பவம் மூன்று ராஜீவ்காந்தி படுகொலை பற்றிய ஆருடம் ராஜீவ்காந்தி கொலை செய்யப்படுவதை நாசுடாமஸ் ஒன்பதாவது காண்டத்தில் ஐம்பத்தி மூணாவது பாடலில் தெரிவித்துள்ளார் நேரு குடும்ப மூன்றாம் தலைமுறையினரின் இளைஞர் துருப்புக்களை அனுப்பி எரிக்க செய்வார் இந்த நிகழ்வுகளில் இருந்து தூர இருக்கும் மனிதனே உண்மையில் சந்தோஷமானவன் மூவர் அவரை ரத்தம் வெளிப்பட செய்து கொள்வர் இதில் விசித்திரம் என்னவென்றால் இந்த பாடல் பிரபல கன்னட வார் பத்திரிகையான விக்ரம் என்ற பத்திரிகையின் இருபத்தெட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தேதியிட்ட இதழில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்ததுதான் சரியாக மூன்று வாரங்கள் கழித்து அவர் கொல்லப்பட்டார் இலங்கை போரில் அவர் துருப்புக்களை ஈடுபட செய்ததையும் பின்னர் மூன்று தற்கொலை படையினர் சதி செய்து தமிழகத்தில் அவர் வருகை புரிந்த போது அவரை கொன்றதும் வரலாறு அறிந்த உண்மை இரண்டு ஹிட்லர் பற்றிய ஆருடம் ஹிட்லரின் பிறப்பு வளர்ப்பு ஜெர்மனியில் அவர் அமைத்த இராணுவ அரசு பிறகு உலகம் முழுவதையும் பிடிப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அவர் துவங்கிய இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம் ஆகியவற்றையும் எழுதி வைத்திருந்தார் அவை அனைத்தும் சரியாக நடந்தன ஹிட்லரின் பிரச்சார மந்திரியான கோயபஸின் மனைவி பிரைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த நூலை படித்துவிட்டு ஹிட்லரின் சாகசங்கள் அந்த நூலில் விவரிக்கப்பட்டு இருப்பதை ஹிட்லரிடம் காண்பிக்க ஹிட்லர் அந்த பக்கங்களை பிரிதி எடுத்து ஐரோப்பா முழுவதும் தூவிட்டார் அச்செய்தி இங்கிலாந்து மக்களை கவலையில் ஆழ்த்த அப்போது அங்கே பிரதமராக இருந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் நாசுடாமஸின் நூலை வாங்கி படித்து அதில் ஹிட்லரின் வீழ்ச்சியை பற்றி நாசுடாமஸ் எழுதியிருந்ததை துண்டு பிரசரமாக்கி தன் தேசம் முழுவதும் வெளியிட்டு அவநம்பிக்கையில் இருந்து தன் தேச மக்களை மீட்டார் அது விமான போக்குவரத்து தோன்றாத காலம் ஆனால் நாசுடாமஸ் வரப்போகும் விமான போக்குவரத்து இரண்டாவது உலக போர் ஹிட்லர் கென்னடியின் மரணம் அயதுல்லா கோமெனியின் அரசியல் எழுச்சி என்று பல விந்தையான கணிப்புகளை தனது தீர்க்க தரிசனத்தால் நானூத்தி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதிவிட்டு வைத்து போனார் ஒன்று மூன்றாம் உலக போர் பற்றிய ஆருடம் மூன்றாம் உலக யுத்தம் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேதான் தோன்றும் என்று அதிர்ச்சி தகவலை அவர் எப்பொழுதோ சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்தே இந்தியா பல சோதனைகளை சந்திக்க தொடங்கும் பட்சத்தில் ஒரு உச்சகட்ட காட்சியாக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் மூன்றாம் உலக போர் ஏற்படும் என்கிறார் இந்த போர் இடைப்பட்ட எந்த ஆண்டில் வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் மக்களின் அப்போதைய இறை பக்தியை பொறுத்திருக்கிறது என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் இந்திய பாகிஸ்தான் என எதிரும் புரிதிருமாக இந்த போரில் அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா சவுதி அரேபியா சிரியா இஸ்ரேல் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் லெபனான் ஈரான் ஆஸ்திரேலியா என உலகின் இருபத்தோரு நாடுகள் முக்கிய களமிறங்கும் என்கின்றார் அவர் இந்த போர் ஏற்படும் சமயத்தில் அணு ஆயுத வீச்சுகளால் கடல் அலை நூறு அடிக்கு எழுந்து ஓயும் சுமார் நூறு கோடி பேர் மரணத்தை தழுவினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்கிறார் நாசராமஸ் 
இதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வாக்கில் உலகின் நம்பர் ஒன் நாடாக இந்தியாவும் இரண்டாவது நாடாக சீனாவும் விளங்கும் என்று கணித்திருக்கிறார் போரை பொறுத்தவரை இந்தியாவில் பஞ்சாப் குஜராத் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களும் எல்லைப் பகுதிகளும் பாதிக்கப்படும் என்பதை அவர் கூறியிருக்கிறார் இந்தியர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு பிறகு தங்கள் வாழ்க்கையில் பல வகையான மாற்றங்களை காண்பார்கள் மிகப்பெரிய பொருளாதார சிக்கலில் சிக்கி திணறுவார்கள் இறைபக்தி குறையும் அரசியலில் பற்பல மாற்றங்கள் நிகழும் உண்மை தோல்வியை தழுவும் பொய் வெற்றி பெறும் மக்கள் அலைபாய்ந்து திரிவார்கள் இத்தகைய சுமார் இருபது ஆண்டு போராட்டத்திற்கு பிறகு இளைய தலைமுறை குழந்தைகளால் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் பெற்றோர்கள் மற்றும் வயதானவர்களால் அவர்கள் அறிவை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் ஆச்சரியப்பட்டு போவார்கள் இந்தியா மிக நவீனமாகிவிடும் பணம் கொழிக்கும் அனைவரது வாழ்க்கையும் மிக நவீன நாகரிகம் அடையும் மேலை நாடுகளை போன்ற வாழ்க்கை தரத்திற்கு மாறிவிடுவார்கள் உலக அரங்கில் இந்தியா தலை சிறந்து விளங்கும் என்று நாஸ்டாமஸ் கூறியுள்ளார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இதே போன்ற வேற எந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தலைப்பில் பேசலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க இத்துடன் நாம் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறோம் நிறைவாய் உயர்வாய் நான் உங்கள் யூகே